മീനിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ അവളുടെ പേര് അനിക അനിക തനിക്ക് എന്താടോ തന്റെ പേരറിയില്ലേ എത്ര ഭംഗിയുള്ള പേരാ അത് ഇത് താൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി കൂടിയാനേ അനിക അനിക ഹായ് ഐ എം ദർശൻ വന്നതും തുടങ്ങിയ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇവിടെ കാർ പാർക്കിംഗ് എവിടെയാണ് വാ ആ ദിശയല്ല ഇവിടെ ആർക്കും ചെവി കേട്ടൂടെ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ ആ ഡ്രൈവർ വരുന്നവരെ ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പാർക്കിംഗിൽ നിന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നതിനൊക്കെ നല്ലത് ഒരു റിക്ഷ പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബീച്ച് റോഡിനടുത്തുള്ള ആ കൺവെൻഷൻ ഹാളിന്റെ സൈഡില് അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടാലും മതി ഹലോ എത്ര നേരായി നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞ് നടക്കുന്നു എവിടെയായിരുന്നു വരണം എവിടേക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ഒരു പൈലറ്റിനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റ് വേണ്ട ഞാൻ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ വിളിച്ച് വരുത്താം ശിവൻകുട്ടിയുടെ കാർപെന്റർ പോലും വേറെ ലെവലാണല്ലോ ഹെലികോപ്റ്റർ അല്ല ചോ അപ്പൊ നീം ശിവനെ ശിവൻകുട്ടിയാ വിളിക്കുന്നത് അവിടെ നിക്കട്ടെ ഹേയ് താനെന്നെ എന്താ വിളിച്ച നീയും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ബഹുമാനം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മാറ്റി വിളിക്ക് താങ്കൾ ആ നിക്കട്ടെ താനെന്താ പറഞ്ഞ ശിവനോ ശിവൻ സാർ എന്ന് പറയടോ ഹേയ് ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൂ യു ആർ താൻ ആരാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഞാൻ ശിവനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിവനോ ശിവൻ സാർ എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞ ശിവൻ സാർ എന്ന് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റിന്റെ കാശ് കിട്ടില്ലേ വേഗമായി എനിക്ക് സമയമില്ല വരാൻ എന്തിനാ 
ഈ മുറി ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ഇത് കണ്ട ഇവിടെ ആരും താമസമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നിനക്ക് സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഈ സാധനം എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാരെങ്കിലും കണ്ടാലോ ഐ എം സോറി ഞാൻ ഇത് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ മറന്നു എടുത്തു വയ്ക്കാൻ മറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കാര്യം ആരും അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് നീ മറന്നോ നീ ഇങ്ങനെ കേരളസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ നമ്മുടെ കല്യാണം നമ്മൾ ഈ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും മറക്കണം എന്നല്ലേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിളാ ഇവിടെ ഓരോ കാര്യവും എന്നെ അത് തന്നെ റിമൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റിമൈൻഡർ ആരാന്നറിയോ നീയാ നിന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് നമ്മുടെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്നത് സൗമ്യ നീ പറയുന്ന ശരിയാ നമ്മൾ തമ്മിൽ അകന്നിന്നാ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കാര്യം മറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ദൂരേക്ക് പോകും സ്കൂട്ടി <laughs> 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 അപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ പുറകിൽ ഇരിക്കണം വെറുതെ വർത്താനം പറഞ്ഞ സമയം കളയാം നിന്നെ ശിവനേക്കാളും വലിയവനാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ മനസ്സ് ശാന്താവുമ്പോ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇവളാണ് എന്റെ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്നവൾ വല്ലതും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനോ നീ ആ സൗമ്യയുടെ കൂടെ അന്ന് രാത്രി ചുറ്റിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ബിഹേവിയറിന് കുറച്ച് മാറ്റമുണ്ട് എവറിങ് ഇസ് ഓക്കെ രുദ്ര പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് വല്ലതും സംഭവിച്ചായിരുന്നു ഓ ഇനി അന്നത്തെ പാർട്ടിയിൽ ദേവി അങ്ങനെ വന്നിരുന്നു ഇനോ ഈ പാർട്ടിയിൽ ദേവിമാര് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുക എന്താ പറയുക ഒരാളുടെ ട്രാജഡിയിൽ ഇങ്ങനെ കോമഡി പറയുന്ന നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ല നീ സീരിയസ് ആയോ ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ഓക്കെ ലൈഫിൽ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ ഓക്കെ കാൺ ശരിയാ ശരിയാണ് ലൈഫ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ മൂമെന്റ്സ് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്റെ ആഗ്രഹം ഈ മൊമെന്റ്സ് നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ ഓബ്രോയ്സ് ആക്കണമെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അതിന് നിനക്കെന്താ വേണ്ടെന്ന് പറയ അതെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രോബ്ലംസ് അത് മറക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഹഗ് അല്ല ശിവേട്ടാ ഹഗിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം രുദ്രാന്തിന്റെ ഏട്ടന്മാരാ ഞങ്ങൾ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് Exactly. Shiva, I think you're right. Yes. Devi's prayer is going to be a prayer. I'm going to dance with you guys. No way! Dance with you guys.
ഈ പ്രിയങ്ക ഇത് എവിടെ പോയിരിക്ക അവളാണെങ്കിൽ ഫോണും എടുക്കുന്നില്ല എന്തോ എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര വലിയ ടെൻഷൻ മോം പ്രിയങ്ക എങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നു അവൾ മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ ഗുരുജിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിരിക്ക ഫോർ മെഡിറ്റേഷൻ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അവളുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണ് കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ടാണ് പോയത് അവളുടെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ നിൽക്കാനാണ് അവളുടെ പ്ലാൻ പക്ഷേ മോം എന്റെ ഫോൺ എന്താ അവൾ എടുക്കാത്ത ആശ്രമത്തിൽ ഫോൺ അലൗഡ് അല്ല ഓം അവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് അവൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിന്നോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണോ എന്താ ഇതാണ് ഓബ്രോയ് മാൻഷൻ എല്ലാം ശരിക്കും ഒന്ന് കണ്ടോ എന്നിട്ട് വേഗം പണി തുടങ്ങാൻ നോക്ക് എവിടെ ടൂൾസ് ഒക്കെ പുറത്തെടുക്കോ എന്ത് പറ്റി ഇപ്പോഴല്ലേ രോഗം മനസ്സിലായി ഹലോ കാർപെൻഡർ സാറേ വലിയ വീട് കണ്ടപ്പോ കാശ് കൂട്ടാനുള്ള പരിപാടിയാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ മാത്സിൽ അത്ര ബോറൊന്നുമല്ല പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാശൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചോണം പിന്നെ കൂട്ടരുത് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾ കാശ് വാങ്ങുന്നത് ജോലി നോക്കിയിട്ടല്ല ജോലി വരുന്ന ആളുടെ നിലയും വിലയും നോക്കിയിട്ടാ കാശുള്ളവരെ കണ്ടാക്കേറി ഒട്ടിക്കോളും അത്ര വലിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണോ ടാട്ടു അല്ല ഒട്ടുക ഒട്ടുകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല അതെ കാശുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ദരിദ്രവാസികൾ കയറി വളയത്തില്ലേ അതിനെയാണ് ഒട്ടുകാന്ന് പറയുന്നത് ശിവൻസാറിങ്ങി പോവോ മുത്തശ്ശി ഇയാളുടെ ഒരു അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ മുത്തശ്ശി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിള്ളേച്ചന് എന്താ തലയ്ക്ക് വട്ടായോ കാർപെൻഡർ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കോ ശരിക്കും കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ദക്ഷിണ ശിവന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു മുറി മോളി തയ്യാറാക്കാൻ പറയട്ടെ തന്റെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല താങ്കളോടാണ് ചോദിച്ചത് ഇവളുടെ പേര് അനിക്ക എന്നാണ് അനിക യാ അനിക അത് തന്റെ ദാവി എന്ന് കേൾക്കുന്നതായിരുന്നു സുഖം എന്തു പറയുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ള പേരല്ലോ അത് താൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി തോന്നിയാണ് മ 
വന്നപ്പോഴേ തുടങ്ങിയോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് <laughs> 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 എന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള സലീം എന്ന് പറയുന്ന കാർപ്പന്റർ എന്താ അടിപൊളി ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നറിയോ അയാളുടെ അടുത്ത് മൂന്ന് കോട്ടും സൂട്ടുണ്ട് അയാളുടെ അടുത്ത് ഷർട്ടിനൊക്കെ എന്താ വിലയെന്ന് താൻ എന്നോടൊന്ന് ചോദിച്ചേ എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഡ്രസ്സാ എട്ടിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ട് ഇതും അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇയാൾക്ക് എന്താ പറ്റിയ ആരെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെയില്ലല്ലോ ആർക്കിടെക്ടാ ഇയാളുടെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുമില്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ആ പൊരിഞ്ഞ വെയിലത്ത് വിയർത്ത് കുളിച്ച് നിന്ന ഒരാള് അതെ ഇയാൾ എന്താ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന ആർക്കിടെക്ടാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ദീപാവലിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ആ വിശ്വ ഞാനത് നാളെ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കണം സോറി 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 ഞാൻ അവിടുന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചോണ്ട് വന്നോണ്ട് തന്റെ രംഗോലി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല വിഷമുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം ദക്ഷ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്നാലും താൻ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തായിരുന്നില്ലേ ഞാനിതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് കാല് തന്നെ ഇപ്പോ അറിയാതെ ഞാൻ റിയലി സോറി അതൊന്നും സാരമില്ല
രംഗോളി ഫ്ലോറിലാണ് ഇടാറ് മുഖത്താരി ഇടാറില്ല ഏയ് ശിവ എവിടെ പോ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു യാ നീ കേട്ടില്ലേ എവിടെ പോവാന്ന് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് സമയമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ നീ അത് കണ്ടോ കമ്മിയാ ഈ രംഗോലി ഒന്ന് നോക്കിയേ അനിക വരച്ചത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ആ ഈ രംഗോലി ഏയ് ഗിഫ്റ്റ് ഇത് നിനക്കുള്ളതാണല്ലോ എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ ഗിഫ്റ്റ് എന്തിനാ എനിക്കാവാൻ സാധ്യത ഇതിൽ തന്റെ പേര് പോലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പി ദീപാവലി ടു അനിക നീ തന്നെ പറശിവ എന്താ ഞാൻ പറയണ്ടേ നീ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കു ശിവ വായിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലാ ഹാപ്പി ദീപാവലി അനിക ഫ്രം മീ അതേടോ ഫ്രം മീ ആൻഡ് മൈ family brothers everyone it's a happy deepavali angot in kodukada ha idu thanikkulladu vaanjodu hello anika madikkunna endina hmm yeah mm. uh. ഈ ഗിഫ്റ്റിനെയും ഇത് തനിക്ക് തരുന്നവരെയും മടുപ്പിക്കല്ലേ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് വാങ്ങിച്ചോടോ ഇത് തനിക്ക ഹാപ്പി ദീപാവലി ഓ ഫോൺ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് പിള്ളച്ച അത് പിള്ളച്ച ഇത് ഈ ഗിഫ്റ്റ് തന്നതിന് താങ്ക് യു ഞാനിവിടെ സൗമ്യ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല സൗമ്യെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അവൾ അവളുടെ മുറിയിലുണ്ടാവും സൗമ്യയുടെ അടുത്തേക്ക് നീ ശരിക്കും കേട്ടില്ലായിരിക്കും അവൾ അവളുടെ മുറിയിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനിപ്പോ എന്താ ഞാൻ അവളെ റൂമിൽ പോയി കണ്ടോളാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുറിയിലേക്ക് നാണോമാനൊന്നും ഇല്ലേ അവള് റൂമിലാണെന്ന് നീ അല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് നീ ചോദിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി പിന്നെ അനങ്ങാൻ പാടില്ല ഞാൻ സമയം വിളിച്ചോണ്ട് വരാം ഐ റിയലി വെരി സോറി ഓം ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു ദേവൻ നിന്നെ ഒരുപാട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലേ എന്തായാലും ദേവൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല യു ആർ റൈറ്റ് ജാനകി ഞാൻ 
ഞാൻ നിന്നെ ശിവനെ നകറ്റാനല്ല ശ്രമിച്ചത് പകരം അവൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിന്നെ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഒന്ന് സെക്യൂറായി കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എന്റെ രീതികൾ തെറ്റായിരിക്കാം പക്ഷെ ലക്ഷ്യം തെറ്റല്ല ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക അതായത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വിഷയം ഇവിടെ തീരുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഉത്കണ്ഠ ഇവിടെ തീരില്ല സൗമ്യ സോറി സൗമ്യ ഇടിയേറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരണമെന്നുള്ളതൊക്കെ മറന്നോ ഇടിയായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് തുണി മാറണമെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മറന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്നോട് തിരിച്ചു പറയാ ഈ ഡയലോഗ് ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെയോ കേട്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആ രാജീവ് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിലോ രാജീവോ അവൻ എന്തിനാ വരുന്നേ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു താഴെ വെച്ചാൽ ഞാൻ അവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയതാ ഇൻഫാക്ട് രാജീവ് നിനക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഓ ഓക്കെ ഓക്കെയോ നിനക്ക് നാണോ ലഡി വാട്ട് യു മീൻ ജനറലി എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലേ പറയാറ് ഭർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ ഭാര്യ ബോയ് ഫ്രണ്ട് കാണാൻ പോവാണെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടൊന്നുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കാനുള്ള പേഷ്യൻസും ഇല്ല പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നീ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്ക് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അങ്കിൾ നിന്നെ നന്നായിട്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് അങ്കിൾ ഒരു ക്രൈമും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഐ മീൻ ഫോർ ഗോഡ് സേക് നിന്റെ ബിഹേവിയർ കണ്ട അങ്കിൾ ആരെയും കൊന്നിട്ട് നിന്നോട് പറയാതിരിക്കുന്നത് പോലെയുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് യേശു അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഡാഡിനോട് നീ ക്ഷമിച്ചെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പ്ലീസ് അത് സാരമില്ല രാധിക ഇപ്പൊ ഇതെന്താ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത തെറ്റിനെ തിരുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഞാനൊരു എൻ ജി ഒ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ ജെന്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ് If you don't mind, I'm going to take the papers. Sure. Okay. 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 Papers are fine, Om. Om. <laughs> papers are fine. Just sign it. Do you want to check the papers? Yeah. Yeah. Okay. Hi Rajiv. Hi Somya. You looking beautiful. <laughs> Thank you. Idu njan nenakku vendi kondu vanna. Diwali gift. That's so sweet. I'm so sorry njan nenakku vendi onnum vaangilla. No problem Somya. Somya nee thana nanna life il special gift. Make a note. It a one gift. Happy Diwali. Happy Diwali. Ah uh, എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു രാജീവ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇത് എൻ്റെ വീടാ വല്ലതും പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മീന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ രാജീവ് രുദ്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഹീസ് മൈ ഫ്രണ്ട് സൗമ്യ അത് എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങളെന്താ കല്യാണം കേട്ടപ്പോ ഇത്രയും പേടിക്കുന്നു കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ വലിയ താപ്പാനകൾ പോലും പേടിക്കും പിന്നെ അല്ലെ ഞങ്ങള് അല്ലെ സമയ എനിക്കെന്നാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്റെ കല്യാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കണമെന്നാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ സൗമ്യയുടെ കൂടെ ഇത് പറയാനാ ഞാൻ ഇവിടെ കാണാൻ വന്നത് 
പിന്നെ ദേവിന്റെ കല്യാണം നടക്കാൻ കൊറേ ടൈം എടുക്കുമെന്ന് അമ്മ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കല്യാണം അങ്ങ് ആദ്യം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനു വേണ്ടിയാണ് നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിനക്കെന്താ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇത് എനിക്കും സൗമ്യക്കും ഇടയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാ സൗമ്യ നീ പറ നിനക്ക് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ രാജീവ് ഗെറ്റപ്പ് ചോര വരുന്നുണ്ടല്ലോ നീ പോയി മുഖം കഴിയിട്ട് വാ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ബാൻഡിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം നീ ഇത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ലേ അതെ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തത് എന്തേ നിനക്ക് എന്താ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ കാരണം നിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം അവൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞില്ലേ സൗമ്യ സൗമ്യ ചെല്ല് നിന്റെ കാമുകൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നു എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ മീൻ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതിമനോഹരം ഇതൊരു പ്രത്യേക ഡിസൈൻ ആണല്ലോ എനിക്ക് ഭംഗിയുള്ള <laughs> 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 ഒരു പെൺകുട്ടിയും എനിക്കറിയാം എനിക്ക നിനക്ക് ദൊക്കോടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഐ എം സോറി എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിന്റെ ഫിലോസഫി വളരെ സിമ്പിളാണ് എനിക്കൊന്നും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും തുറന്നു പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം കേൾക്കുന്നവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കാറില്ല സോ ഞാനൊരു ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് ഗൈ ആണെന്നാണ് നീ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ പോവാ അനിക യു ആർ സോ സ്പെഷ്യൽ മറ്റു പെൺകുട്ടികളെക്കാളൊക്കെ നീ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആൻഡ് ലൈക്ക് തന്റെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് യാ
ദക്ഷാം എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് എനിക്കെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനെന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനം നിന്റെ ഫ്രണ്ടിനോടൊപ്പം നിനക്ക് സമയം കിട്ടിയല്ലേ എന്താ കിട്ടിയെന്നൊന്നും നീ എന്നോട് ചോദിക്കല്ലേ അല്ല നീ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണല്ലോ അതിന് മാത്രം എന്താ സംഭവിച്ചത് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്റെ ഭാഗ്യമാണ് നീ എന്നെ ദീപാവലി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അനിഖയെ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അനികയുടെ മായാജാലമായിരിക്കും 